everyone who believes in him. Today's gospel reading is full of promises to everyone who believes in Jesus. They will have eternal life. They will not perish. They will not be condemned. But what does it mean to believe in him? We might think that believing in Jesus means being convinced that he is who he says he is. And it does. We agree with the truth that he is the Messiah, the Son of God. We acknowledge his miracles and the wisdom of his teachings. But intellectual assent will get us only so far. As James says, even the demons believe that and tremble. The belief that Jesus is talking about here is an act of the will. It's a decision to place your our trust in someone whom we know and love. That kind of personal connection with the Lord can spark a deep faith that changes the way we think and believe. St. John Henry Newman talked about the importance of our relationship with Jesus when he said, no man will be a martyr for a conclusion. But even deeper and at the heart of everything else, faith is a gift of grace from God. Our belief is more than intellectual assent or an act of the will. It's a response to God's initiative. His grace opens our minds to the truth and moves us to place our lives in Jesus' hands. Belief isn't possible without God's initial intervention. The Catechism puts it succinctly, in faith, the human intellect, and will cooperate with divine grace. Today is a day overflowing with grace, so turn to the Lord and affirm your faith. Tell Jesus that you believe He is who He says He is, and trust your life to Him. As you do, your faith will continue to grow, and you will trust even more deeply in Jesus' promise of eternal life. Jesus, I believe in you. Hermanos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pues hoy, domingo 10 de marzo, eh, pues nuestro Padre del Cielo, mediante Juan, nos hace llegar, nos hace ver, nos hace escuchar todo lo que Él nos quiere decir, mediante Juan, pues que nos habla que de un ciego que Él sana, pues nosotros también, hermanos, seguimos siendo ciegos, porque no creemos, no, no abrimos ese corazón a Él. Nuestro Padre del Cielo nos ama, nos ha venido para salvarnos, porque nos quiere y nosotros seguimos en lo mismo. Seguimos caído, caídos en lo mismo, hermanos y hermanas. Pues esta, este cuaresma, que esta cuaresma que ya cambiemos, ya sigamos siendo los, los hijos que Él cree que quiera que seamos. Él cree y Él quiere a nosotros como hijos que somos, pero ya no caigamos en lo mismo, mis queridos hermanos y hermanas. Queremos ser los ojos bien abiertos para Él, no ser ciegos. Él, él quiere que abramos ese corazón, abramos esa vista, y abramos pues ese entendimiento para Él, para Él seguir estando con nosotros. El mundo está boca abajo, especialmente en todos los países, pues nosotros seamos uno de ellos, de esos hijos que pidamos por esos países que estamos, están destruyéndose. Pues Él, mediante la oración, hagamos que nuestros países se ubiquen en donde siempre han estado. Pidamos a nuestro Padre porque Él viene como Padre que es. Crea, creamos a Él, creemos en Él y Él viene a salvarnos. Porque clarito lo dice, ¿tú qué crees que yo soy? ¿Por qué vine? El Hijo del Hombre ha venido a salvar, ha venido a hacer ver a todos nosotros. Pues mis queridos hermanos, ya es tiempo, ya es un, un, cuare, un cuaresmo más, un año más, pues entendamos que nuestro Señor nos viene buscando y nos viene diciendo que seamos unos hijos que tengamos esa vista hacia Él y siempre para adelante. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, mis queridos hermanos. Por este cuaresma, abramos ese corazón y abramos nuestros ojos. Amén.